നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നേത്രരോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് കോർണിയൽ അൾസർ കോർണിയ നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്കൂൾ ലെവൽ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാളിയാണ് നമ്മളുടെ ഐറസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൃഷ്ണമണിക്ക് മുന്നിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ പോലത്തെ ഒരു 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 കുറച്ചൊരു ഡോം ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഒരു ഓർഗ ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ പാർട്ടാണ് കോർണിയ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂൾ ലെവൽ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോർണിയയിൽ വരുന്ന ഒരു അൾസറേഷനാണ് കോർണിയൽ അൾസർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രേ ടു വൈറ്റ് കളറിൽ പാച്ച് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാച്ച് ആയിട്ടാണ് പൊതുവെ കാണാറുള്ളത് വളരെ വളരെ മൈ ചെറിയ അൾസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് കണ്ടല്ലോ നേക്കഡ് ഐസിലൂടെ കാണാൻ പറ്റാതെ മാഗ്നിഫിക്കേഷനിലൂടെ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലും കാണാറുണ്ട് ഈ അസുഖം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് പൊതുവെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കോർണിയർ അൾസേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ഹൈജീൻ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയും അതിലൂടെ കോർണിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയും അതിൽ ഇട്ടർ ഓൺ ഒരു അൾസറായിട്ട് മാറാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസും ഇതിന് കാരണമാകാറുണ്ട് ഫംഗൽ ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻസ് സിമിലർലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലെൻസിലൂടെ ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസിൻ്റെ മൂല കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മുറിവലിലൂടെ ഈ ഫംഗൽ ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുകയും ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറുകയും അതിൽ ഇട്ടർ ഓൺ അത് അൾസറായിട്ട് മാറാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില പാരസൈറ്റിക് ഇൻഫെക്ടേഷൻസ് കൊണ്ടും ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ടൈനി സ്ക്രാച്ചസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലെൻസിൻ്റെ സ്ക്രാച്ച് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെറിയ മെഷീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെറ്റൽസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മുറിവുകൾ കൊണ്ട് അതിൽ ഇട്ടർ ഓൺ അതൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറിയും അൾസർ ഫോമേഷൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ ബേൺസ് മൂലമൊക്കെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ വന്ന് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് കണ്ണിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അൾസർ ഫോമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന വളരെ വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ശരിക്കും നേക്കഡ് ഐസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്നനുസരിച്ച് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കണ്ണിൻ്റെ സെൻട്രൽ പാർട്ടിലേക്ക് ഒക്കെ ആണ് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന അൾസർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വിഷൻ കുറച്ചുകൂടെ ബ്ലേഡ് ആകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വെളിച്ചം നോക്ക് കൂടുതൽ പ്രകാശം കൂടുതലുള്ള വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണിന് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകുകയും കണ്ണിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ടാകും പിന്നെ കളർ വ്യത്യാസം റെഡ്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും മെയിനായിട്ട് പെയിൻ സെൻസേഷൻ ആണ് ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർക്കൊക്കെ ഈ അസുഖം വരാം എന്നുള്ളത് മെയിനായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രൊഡോമിനൻ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കോമൺലി കാണപ്പെടാറുള്ളത് കോൺടാക്ട് ലെൻസസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കാണ് ഈ അസുഖം വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ കോൺടാക്ട് ലെൻസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെയിലി വെയർ കോൺ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺടാക്ട് ലെൻസസ് അല്ല നമ്മൾ ഈ എക്സ്റ്റൻഡ് വെയർ ആയിട്ടുള്ള കോൺടാക്ട് ലെൻസസ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള കോൺടാക്ട് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് പൊതുവെ ഇത് കാണാറുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് മൂലം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ലെൻസ് ശരിക്കും വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ എന്തെങ്കിലും മുറിവുകൾ കാരണം ഈ കണ്ണിൽ ഉണ്ടാകും ചെറിയ സ്ക്രാച്ചസ് വീഴുകയും അതിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഇൻഫെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് പിന്നെ വളരെ ഇതായിട്ട് അല്ലാണ്ട് ഇത് ഈ അസുഖം കാണപ്പെടാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കാത്തവർക്കല്ല ഉപയോഗിക്കാത്തവർക്ക് ഈ അസുഖം കാണാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡ്രൈനസ് കണ്ണിൽ ഒരുപാട് ഡ്രൈനസ് ആയിട്ട് ഉള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷ്രോജൻസ് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഡ്രൈനസ് ഓഫ് ഐ ഉള്ളവർക്കും ഈ ഒരു അസുഖം വരാറുണ്ട് അതുപോലെ ചില കണ്ടീഷൻസിൽ നമ്മുടെ ചില അസുഖങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഐലിഡ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അടയാത്തൊരവസ്ഥ വരാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബെൽസ്പാൽസി അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ഈ ഒരു അസുഖം വരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഐ ലാഷസ് ഇൻവേർട്ട് ഗ്രോത്ത് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ കാര്യം എപ്പോഴും എപ്പോഴും
ആയുർവേദ പ്രകാരം നമ്മൾ ഈ അസുഖത്തെ എന്താ കാണുന്ന എങ്ങനെ കാണുന്ന വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഒരു ദൃഷ്ടിമണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്രണമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കോർലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും ക്ഷാളനം നേത്രധാര അഞ്ചനം ആശ്ചോദനം മുതലായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ആയുർവേദത്തിൽ ചെയ്യാറുള്ളത് ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തി കഷായം പോലുള്ള കഷായങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് മഹാദിത്തം കഷായൊക്കെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു അസുഖത്തിന് നമുക്ക് ഇതൊരു പ്രിവെൻറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് കെയർ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ അസുഖം വരാതെ സൂക്ഷിക്കാം അത് ഓൾവേസ് പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ അപ്പം നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതുപോലെയുള്ള വെൽഡിങ് വർക്ക്സോ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഇതിലൊക്കെ ചെയ് ഉള്ള ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും നമ്മൾ ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക അത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റിസ്ക് ഫാക്ടർ കൂടുതൽ ലെൻസ് യൂസ് കോൺടാക്ട് ലെൻസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് അപ്പോൾ കോൺടാക്ട് ലെൻസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്ട്രാ കെയർ എടുക്കുക കഴിയുന്നതും ഇഫ് പോസിബിൾ നമ്മൾ ഡെയിലി ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എക്സ്റ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ലെൻസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ വേണ്ടതാണ് അപ്പം നമ്മളത് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും പിന്നീട് വെക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ലെൻസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് അത് ലെൻസ് തൊടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കൈ നല്ല പോലെ വൃത്തിയായിട്ട് കഴി കഴുകുക അതുപോലെ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ നോർമൽ വാട്ടറിലോ ടാപ്പ് വാട്ടറിലോ ഒന്നും നമ്മുടെ ലെൻസ് വാഷ് ചെയ്തിരിക്കുക അവർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡ്സ് കൊണ്ട് മാത്രം അത് വാഷ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലെൻസ് സൂക്ഷിക്കുന്ന കേസും നല്ലപോലെ വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക ലെൻസിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടോ ചെറിയ ചെറിയ തരികളുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കുക കണ്ണ് നല്ലപോലെ കെയർ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിയുന്നതും ആ ഇൻഫെക്ഷൻ പീരീഡ് കഴി തീരുന്നിടം വരെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് എടുത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ വരുന്നിടം വരെ പൂർണ്ണമായി ഭേദമാകുന്നിടം വരെ ഈ കഴിയുന്നതും കോൺടാക്ട് ലെൻസസ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക പകുതിയും പകരം സ്പെക്ടക്കൾസ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കെയർ നമുക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കണ്ണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണവും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ അതിനുവേണ്ടി കെയർ ചെയ്യുക ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ ഐസ്